Yes, leo kwenye e news ya East Africa TV tunaanza na Shamsa Ford na mume wake Chidi Mapenzi. Yes, ile zako chini ya Garrett bwana mshubedo wetu ametuletea ni kwamba ndoa ya Shamsa Ford pamoja na Chidi Mapenzi iko hatarini sana kuvunjika baada tu ya Shamsa Ford kukaa kwa ndoa kwenye miaka mingi na paka sasa hivi hajapata mtoto na Chidi Mapenzi lakini kama e news tumemfuata Shamsa na Shamsa amesema kwamba kwanza anatumia uzazi wa mpango lakini pia wale watu wote ambao wanasema kwamba ndoa yake itavunjika soon wao sio Mungu kwa wao acha kuongea ongea vitu ambavyo hawana uhakika navyo so leo Shamsa Fat anazungumza zaidi kwenye hii ndoa si mtoto ndoa ni upendo na kuwa pamoja vitu vya mtoto ni majelo ya Mwenyezi Mungu amna mtu anayesema nimekuwa lazima uzae hapana ni Mwenyezi Mungu anaomba Mwenyezi Mungu akujalie anakupatia kwa na mimi muda ukifika muda mwafaka ambao Mwenyezi Mungu akanijalia na mume wangu tutazaa lakini cha msingi ni upendo ambao tunao na tuko pamoja. Unadhani kwa nini watu wanaulizia sana mtoto e na chidi? Kwa nini watu wanafika hatua hiyo? Una wanahesabu siku. Kwa nini? <laughs> kwa sababu ndo Waswahili walishaka kichwa ni hivyo kwamba mtu ukiolewa au kioa lazima ndoa ijibu na mtoto. Lakini yani maisha ya kizamani sasa hivi watu wanapanga chini. Yaani ndoa kila ndoa ina siri yake. Kwa lingine anakuambia na mke wangu tunaoana baada ya miaka mitano ya ndoa yetu ndo tuzae au baada ya miaka mikumi au mwingine baada ya mwezi mmoja ndoa yetu kila mtu na mipango ya maisha. So sisi nyote tuna mipango yetu ya ndani ambayo si lazima mtu ajue. Yeah. Baada mda gani mipango yenu ipo au bado hujanasa? Mwenyezi Mungu atapojali amtaona. <laughs> Na sikizi wale wataalamu wa kutoa dawa ili ujauzito upatikane hawapo wale. Bwana mimi nisho kwa Mwenyezi Mungu atakapojalia. Unajisikiaje taarifa magazeti uh, kwenye blog tofauti tofauti zinapokuja story kwamba Shamsa ameachana na uh, chidi mapenzi. Unadhani watu wako tayari kusubiri uona mnaachana au ni kwa sababu wewe ni maarufu tu habari zinakufikia hizo au zinawafikia watu? Um, mi naamini kwamba ukiwa kama binadamu uwezi kupendwa na kila mtu na si kila mtu anapenda jambo lako la furaha kwa hiyo na wengine wa mashakrimisha kichwani kwamba watu maarufu hawezi kukaa moja kwa sababu mimi na umaarufu wangu na mume wangu pia na umaarufu wake kila mtu ana historia yake ya maisha yake so watu washakrimisha kwamba hawezi kukaa moja tulitabiliwa ndani ya lusi tumeona kwamba hawa mwezi wafikishwe wataachana lakini alhamdulillah mpaka leo mwaka wa tatu tuko pamoja so ni, ni maoni ya watu ambao wana negative thinking kichwani mwao au naweza nikasema ni moja ya haters ambao labda hawapendi kunyana mimi niko na chidi hivyo sijua na malengo gani kichwani lakini mimi ninachoamini tutaachana Mwenyezi Mungu akipenda akiamua yeye lakini si mimi na yeye tukiamua kuachana sababu na imani hata mimi nikiamua kuachana naye ataniweka chini ataniongesha kama binadamu tutayamaliza na yeye kiamua kuachana na mimi nitatumia nguvu za ziada nitaongea naye hivi na hivi tutamalizana kwa sababu sisi ni binadamu hamna mkamilifu kila mtu ana mapungufu yake mimi na yako wangu mimi na yako wake kwa ya kibinadamu tutamalizana nyenye lakini yakifika ya kimungu mungu akiamua kwamba muachane basi tutaachana na mimi Mwenyezi Mungu apende watu waachane kwa sababu katika jambo kubwa ambalo kwenye Uislamu Mwenyezi Mungu apende ni talaka kwa na mimi natuzi kuachana mungu mimi ndio kupenda na mkiachana tutajua eh mtajua kama tumvojua tuvoana <laughs> Yeah. Uh, wanaosubiri muachane una neno gani ambao nataka kuwasukumia kwao? Ah, mimi nacheza tu kusema ni kwamba wanaosubiri tuachane ni kwamba wacho kuwa na fikra hizo. Tuombiane mema kwa sababu dunia ni fupi sana. Mwisho wetu ni mfupa tujui mwisho wetu ni lini, mda gani atufahamu. So tuombiane mema ili Mwenyezi Mungu unaponyombea mimi mema na yeye Mwenyezi Mungu anakujalia. Kama wewe unanyombea mimi niachane kwenye ndoa yangu kujiolewa basi Mwenyezi Mungu anaweza asikubaliki na usipatie ndoa lakini kama unanyombea mema mimi na ujiolewa basi Mwenyezi Mungu anaenda kupa ndoa yako. Kwa hiyo tuombiane mema tu tusifikieni mabaya usimwambie mwenzio mabaya. Asa let me help you one thing. Mimi na wewe wote ni wezi. Sasa tunachotakiwa kuungana na kupanga ratiba ambayo haitotugombanisha. Means kama Jumatatu uko naye wewe sitopiga simu sitofanya chochote kama jumanne niko naye nini situpige simu situfanye chochote ili tusiingiliane mimi na wewe ni wezi wa kufoka ni mke wake nyumbani so stop talking too much okay naona unajielewa vizuri nilichokuja kukanya wewe mimi siwezi kachangia mwanaume na malaria kama wewe wakuampa wakuampa kitu gani 